Bom, a aula de hoje é sobre representação de Heisenberg né, e representação de Schrödinger, tá bom? Até então a gente tem trabalhado na representação de Schrödinger. Né, e você vai entender justamente por quê, né, porque basicamente os estados, né, eles evoluem os estados na mecânica quântica, mas no contexto de Schrödinger, né, no contexto da representação de Heisenberg, quem vai evoluir são os, os operadores. A gente vai ver como é que funciona essa brincadeirinha aí. Tá bom? Então, a descrição na qual, da mecânica quântica, na qual os estados quânticos, né, os cats, eles variam com o tempo, que é o que a gente tem feito até então, é conhecida como representação de Schrödinger. Existe uma outra representação, como eu falei aqui agora há pouco, que é a chamada representação de Heisenberg. Tá bom? Então, as diferenças básicas entre a representação de Schrödinger é que o nosso alfa de zero ele se transforma num alfa de t a partir da atuação do operador de evolução temporal. Em compensação, o operador P ele continua sendo escrito como operador P, certo? Já no caso da representação de Heisenberg, tá bom? o estado quântico ele não muda com o tempo, ele permanece o mesmo. Em compensação, são os operadores que mudam, tá certo? Então, ah, para a gente entender melhor isso daí, o que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui três operadores unitários que a gente trabalhou até então, que, de certa forma, eles transformam os estados quânticos. Né? O primeiro era o operador é, matriz de transformação, que a gente mostrou que era unitário. A gente teve uma aula passada que a gente mostrou que a matriz de transformação entre duas bases, né? se você pegar a base de um operador B e a base de um operador A, e se você quiser transformar uma base na outra, você usa a chamada matriz de transformação. A gente mostrou que ela é unitária. Tá bom? Ela muda a base. Tá bom? Ah, o outro operador unitário que a gente usou aqui foi o nosso operador translação infinitesimal e a gente também usou justamente o nosso operador evolução temporal. Por que, que eu vou falar desses três operadores? Porque eles transformam né, é, os estados, né? só que tem algumas diferenças entre si. Tá bom? E aí, dependendo de como eles transformam os estados quânticos, né, a gente vai ver onde é que se encaixa a representação de Schrödinger ou a representação de Heisenberg, tá bom? Então, uh, para a matriz de transformação, o que, é que a gente tem? A gente tem um estado quântico é, alfa, que ele é escrito em termos de uma base de B, tá bom? E eu pego esse mesmo estado quântico alfa e escrevo agora em uma base de A. Como é que eu posso transitar de A para B? Né? É, eu vou basicamente usar a, o que a gente conhece como matriz de transformação. Um detalhe importante é que Apesar de os coeficientes da expansão serem os mesmos, né, o estado alfa não muda. Bom, então, isso aqui é importante destacar que na nossa discussão aqui, o estado quântico alfa não muda mediante transformação da, da base. Né? Então, a nossa matriz que a gente fez, essa continha aqui, se você tiver em dúvida, você pode voltar às aulas anteriores, a gente encontrou que era uma somatória né, desse bra do, da base B, desse cat da base B, vezes o bra da base A, tá bom? E a gente mostrou que ele era, né, de certa forma, unitário, tá bom? O que significa ser unitário? Significa que o, o adaga, né, o operador é, hermitiano adjunto dele, multiplicado por ele mesmo, né, é igual a identidade. Mas aí é importante destacar que, apesar da gente transformar a base, a gente não muda o estado quântico, tá bom? Existem ainda dois outros operadores, né, que é o translacional, né, o, o operador translação infinitesimal e o operador evolução temporal, que eles de fato mudam o estado quântico e não simplesmente a sua representação, tá bom? Então esses operadores aqui de translação, eles mudam o estado quântico, foi o que a gente estudou até então. Né? Então, por exemplo, o estado, é, um, um alto estado do operador posição, ele é modificado para x mais dx, tá bom? Isso é sobre o efeito do operador translação infinitesimal. Um estado quântico aqui inicial, no tempo t0, ele é modificado para um tempo posterior, mediante a atuação do operador evolução temporal, tá bom? Vamos ver o que acontece aqui. É, de forma geral, esses operadores eles levam né, à mudança, de fato, do estado. Né? Perceba que é, a, no exemplo anterior, a gente muda, ó, a gente atua o operador é, matriz de transformação sobre um cat né, do AI, ele vai para o 
BJ. Então, ele muda né, o estado quântico, tá bom? Ah, já os, os outros dois aqui, eles mudam, né, eles mudam o estado como um todo. Né, não só a sua base, mas eles mudam o estado como um todo. Uma ele transita para DX e o operador evolução temporal, ele muda aqui um fator é, temporal. Tá bom? Ah, esse, se dois vetores de estados CATs né, são transformados pelo mesmo operador unitário, o seu produto interno permanece inalterado. Isso que é importante. Ó. Perceba que se você pegar um alfa e fazer uma transformação unitária sobre ele, pegar um beta e fazer uma transformação unitária sobre ela, né, perceba que o produto beta alfa né, vai ficar aqui beta, o, é, o operador unitário, Hermitiana de junto, vezes o operador unitário, vezes o alfa, permanece igual a beta alfa. Então, por mais que você é, faça uma transformação unitária sobre dois estados quânticos, né, o seu produto escalar ele vai permanecer inalterado. Isso é um resultado importante. Então, de forma geral, agora, perceba o seguinte. Ó, para um operador X qualquer, né, não só se eu fizer o produto escalar, mas se eu fizer aqui o sanduíche né, entre eles dois, né, ou seja, pegar a atuação do x sobre o alfa e depois fazer o produto escalar com o beta, né, perceba o que acontece após uma transformação unitária. Né, você tem aqui uma, o beta com o unitário, né, x, aqui o, o alfa também com a atuação do operador unitário, só que aqui é o hermitiano adjunto, né, é, o, é o correspondente dual né, é dele, né? Então, aqui fica essa transformação aqui. Olha, agora preste atenção. É, esse, esse produto aqui, beta x alfa, né, ele se transforma para beta u adaga x u né, vezes u alfa. Né. O que, é que significa essa expressão aqui? Né, u adaga x u. Né, o o que, que a gente vai é, entender por essa expressão? O que, que aconteceu aqui? O, pelo operador. Existem duas formas de você enxergar essa situação. Né? Quais são as duas formas? Então, novamente, para a gente tentar entender o que, é que significa essa expressão aqui, perceba o seguinte, a transformação do cat beta tá bom? É, e a transformação do cat alfa, né? ela conduz a esse resultado. E aí você pode enxergar isso aqui de duas formas. Né? Você tem o um método 1, na qual você transformou o, o estado é, alfa, né? passou por uma transformação unitária, que é esse aqui da esquerda, né? e o beta também passou por uma transformação unitária, mas você pode enxergar através do método 2, na qual não, só, não foram os, os, os estados que mudaram, e sim os operadores. Tá certo? Então você pode enxergar esse problema aí é dessas duas formas. Ou você pode enxergar que os cats mudaram, né? ou você pode enxergar que o operador é que mudou. Então, perceba que esses dois métodos são duas visões diferentes da mesma coisa. Né? E eles são equivalentes. Tá certo? Então, esse produto aqui é do beta com o x e o alfa, ao passar por uma transformação unitária, ele vai permanecer inalterado, mas você pode é, perceber que isso né, é uma, uma transformação sobre os estados quânticos, que é o método 1, ou uma transformação sobre o próprio operador. Tá certo? Então, vamos tentar, é, de certa forma, entender isso daí, né, é, essas duas abordagens, para ver o que acontece com o operador translação infinitesimal e com o operador evolução temporal. Né? A ideia, né? Primeiro assim, a ideia de que os operadores podem mudar sob transformação unitária, né, ela é a que mais se aproxima da mecânica clássica. Né? Então, esse método 2 aqui, ele é o que mais se aproxima da mecânica clássica. Por quê? Porque os observáveis físicos, né, como posição, momento linear, o L, né, que é o momento angular, eles dependem explicitamente do tempo. Então, todo problema na mecânica clássica, você vai calcular a posição da partícula, você vai calcular o momento da partícula, e aí, quando você chega na mecânica quântica, você não vê explicitamente os operadores X e P como função do tempo. Né? Na mecânica clássica, os operadores, os, os, os valores de X, que é a posição, momento, ou momento angular, né? quando você vai calcular, por exemplo, o momento angular de um planeta, né? numa órbita 
é, em torno do Sol, por exemplo, né? o momento angular, se for um problema de força central, né? puramente força central, o momento angular é constante. Né? Mas se você tiver aí é, um desequilíbrio, digamos, chamado desequilíbrio orbital, né? você pode ter o um momento angular, ele, ele varia com o tempo né? da origem até é, efeitos interessantes aí na mecânica clássica. Né, que é a mudança do plano da órbita, por exemplo. Né, a órbita ela pode mudar, né, o movimento permanece no plano, mas essa órbita aí, ela pode mudar. Né. Então, é, o momento angular de um objeto ele pode depender do tempo, a assim como posição e, e momento na mecânica clássica. Então, essa, esse método 2 aqui, tá bom? ele é o mais coerente com a mecânica clássica, mas a gente sempre estuda o método 1. Um, né, e é justamente aí as diferenças entre os dois, tá bom? Então, por exemplo, para o pro operador de translação infinitesimal, quando você aplica aqui né, o método 1, na qual você transforma o estado quântico né, através do operador de translação infinitesimal, o operador ele não muda. Né? Quem muda é o estado, tá bom? No método 2, ele é interessante por quê? Porque o estado permanece inalterado, mas o operador passa por uma transformação. Então, eu vou usar esse método 2 esse método aqui, que é pegar o, o Hermitian adjunto e o operador aqui fazer né, essa transformação unitária sobre o operador. E vou ver o que, vamos ver o que acontece. Então, eu pego aqui o Hermitian adjunto do translacional, do operador translação infinitesimal, aliás. Né, multiplico aqui por ele mesmo. Quando eu abrir essa continha aqui, ó, vai ficar assim, x menos i, x, p, dx sobre a cortado, mais i p dx sobre a cortado vezes x, aqui fica o termo de ordem ao quadrado, tá bom? O produto escalar desse p com dx é dado por essa combinação aqui de operadores, né? E aí o que que acontece? Quando a gente desenvolveu, vai ficar o operador x mais i sobre a cortado, tá bom? Esse produto aqui p dx, x menos x p dx, tá bom? E o termo de ordem 2, então naquela conta anterior, esse termo aqui de ordem dx ao quadrado a gente vai desprezar porque a gente quer ver os efeitos do operador translação infinitesimal sobre a transformação unitária do, do, da posição. Tá bom? Então eu vou desprezar aqui esses efeitos é, de segunda ordem. Né? E o que, que acontece? Essa expressãozinha aqui ó, é fácil de você identificar que ela está intimamente relacionada né, com o comutador de px. Tá bom? Então, quem é P vezes DX vezes X, né? Então, vamos desenvolver essa expressão aqui, ó. A gente sabe que o comutador de X e P é IH cortado delta de IJ. Então, portanto, X e I menos PJ menos PJ I é igual a IH cortado delta de J, tá bom? O produto escalar de P vezes DX é uma somatória em I, P e DX I, tá bom? E o operador X é uma somatória também com os vetores de base, tá certo? Quando você joga naquela expressão, essa expressão aqui de dentro, o que acontece? Fica esse produto escalar vezes o x, então eu vou jogar aqui as duas somatórias, ó, tanto essa como essa aqui dentro. Você dá uma arrumada aqui, ó, vai chegar à conclusão de que você tem p de j, x, i, menos x, i, p, j. d, x, j, e, i. Isso aqui é menos i, h cortado, porque é o comutador, vezes a delta. Vai ficar menos i, h cortado, uma das somatórias vai embora com a delta, fica só dx i é i. Ora, o que é isso aqui? Isso aqui é o próprio operador dx, né? o próprio vetor dx. Então, é, a gente chega à conclusão de que o operador x, ele se transforma como se fosse x mais o vetor dx. Né? Olha que interessante. O operador ele é modificado por uma transformação né, unitária. Tá bom? Então, ou seja, Há uma transformação do próprio operador X através da operação unitária relacionada ao operador evolução, é, do operador de translação infinitesimal. Enquanto isso, o estado quântico ele permanece inalterado. Para o operador evolução temporal, né, pelo método 1, quem muda é o estado. Então, o estado ele passa por essa transformação que a gente já viu vários exemplos aqui. Né. Em compensação, o operador A ele não se transforma. Né. Agora, o que acontece? O método 1 é conhecido como representação de tireide, como eu já comentei aqui. Quando se trata do operador evolução temporal, a gente divide os dois. Né? Para o operador é, translação infinitesimal, 
Né? Não existe essa abordagem de representação de Schrödinger ou representação de Heisenberg. Mas existem as duas formas de você enxergar o problema. Na primeira delas é o estado que muda, na segunda é o operador que muda, tá certo? Mas quando a gente fala explicitamente do operador evolução temporal, aí não. Aí nesse caso, é, essa primeira, esse primeiro método aqui é chamado de representação de Schrödinger. No método 2, onde o operador né, é que passa por uma transformação unitária, é chamado de representação de Heisenberg, tá bom? Então, Vamos tentar entender melhor essa abordagem aqui para tentar conectar, para ver o que acontece com os operadores ao passar por esse tipo de, de é, expressão, né? esse tipo de transformação. Né? Vamos ver primeiro é, o, o operador, ó, então eu vou chamar de AS como sendo o operador escrito na representação de Schrödinger e eu vou chamar de AH como sendo o operador escrito na representação de Heisenberg. Né? Existem diferenças fundamentais entre eles? Existem, tá certo? Primeiro, o operador na representação de Schrödinger ele não depende do tempo, tá bom? Ele, o operador X, ele depende do tempo. O operador P, não depende do tempo, tá bom? O operador L, não depende do tempo, né? e, e, e os operadores na representação de Schrödinger não dependem do tempo. Você perguntar ao Hamiltoniano, aí quando o Hamiltoniano depende do tempo, é outra análise, né? a gente vai discutir, a gente já discutiu aqui situações onde o operador Hamiltoniano depende do tempo, mas eu estou querendo saber é, situações onde o, o operador, será que é possível que o operador né, é, dependa do tempo, os outros operadores, o X, o P, né, o L, né, por exemplo, o spin, né, é possível na descrição de Heisenberg, porque aqui, como tem a atuação do operador evolução temporal explicitamente, ele vai né, é, depender do tempo, tá certo? Então, importante observar que em t igual a zero, né, eu vou chamar aqui de t0, temos o operador de Heisenberg, o operador na representação de Heisenberg, ele é idêntico ao operador na representação de Schrödinger. Ou seja, essa distinção de dois operadores, né, um ser escrito na representação de Heisenberg e o outro ser escrito na representação de Schrödinger, ela só faz sentido é, para t diferente de zero, né? No início, os dois são equivalentes, tá bom? Os dois são equivalentes, assim como os estados quânticos, tá bom? Então, na representação de Heisenberg e de Schrödinger, né, temos diferenças no, no tempo posterior, mas inicialmente eles são equivalentes, tá bom? Então, é, o estado quântico é, em tempos posteriores na representação de Schrödinger, ele é a atuação do operador evolução temporal sobre o estado quântico inicial. Já o estado quântico de Heisenberg, em tempos posteriores, ele é o próprio estado quântico inicial. Então, o estado não muda na representação de Heisenberg. Quem muda são os operadores. Né? Ora, se os operadores mudam né, agora na representação de Heisenberg e os estados quânticos não, né, uma pergunta que você pode fazer é será que os, os valores esperados né, eles, é, mudam? Né, porque o operador muda e o estado... Não muda agora. Mas na de Schrödinger o operador era invariante e os estados que mudavam. Será que os valores esperados dos operadores eles vão mudar? Né? Então, é uma coisa que a gente pode se questionar né, é o que acontece com os valores esperados. Tá bom? Vamos calcular os valores esperados. Então, o valor esperado aqui de um operador A qualquer na representação de Schrödinger vai ser o estado em tempos posteriores na representação de Schrödinger o operador escrito na representação de Schrödinger e o estado quântico em tempos posteriores na representação de Schrödinger, tá bom? Então, o operador aqui na, é, na representação de Schrödinger em tempos posteriores vai ser o operador aqui agora alfa de t, t0, né? Vou transformar aqui mediante transformação unitária, né? Importante é, destacar, ó, porque perceba aqui, eu vou voltar de novo, ó. Se esse rapaz aqui não muda, eu posso dizer que o operador, é, o, o, o estado quântico, né, em tempos posteriores, em tempos posteriores da representação de Schrödinger, ele é a atuação do operador evolução temporal vezes o estado quântico em, na representação de Heisenberg. Tá bom? Porque isso aqui é igual a isso, então isso aqui é igual a Heisenberg. Então Schrödinger é evolução temporal, Heisenberg. Tá bom? Então, aqui, ó, 
o de Schirei é o operador evolução temporal vezes o Heisenberg. Lógico que aqui é o correspondente dual. Então, o estado cat aqui de Schirei, ele é o operador evolução temporal vezes o estado quântico na representação de Heisenberg. Agora, essa brincadeirinha toda aqui é o próprio operador na representação de Heisenberg. Ou seja, um alto estado na representação, um estado quântico na representação de Heisenberg, um operador na representação de Heisenberg e um estado quântico na representação de Heisenberg. Conclusão, o valor esperado, independente de você fazer Schirei ou Heisenberg, tem que dar o mesmo resultado. Então, a dependência temporal do valor esperado tá certo? de um operador qualquer tem que ser equivalente nas duas representações. Isso é um indicativo de que você está fazendo a transformação unitária sobre o operador de forma correta. Tá bom? Então, isso significa que os valores esperados dos operadores eles não são alterados com a mudança de representação. Tá certo? Então, é importantíssimo destacar isso daí. Tá certo? Então, se os operadores dependem agora do tempo, na representação de Heisenberg, né, mas não depende explicitamente do tempo na representação de Schirene, né, o que, que a gente pode é, fazer aqui? Quanto que seria a derivada temporal deste operador? Né? Para derivar este operador aqui, eu vou derivar aqui, vou fazer, obviamente, aqui é, a derivada da multiplicação. Então, derivo o primeiro, repete o segundo e o terceiro. Derivo o segundo, repete o primeiro e o terceiro. Deriva o primeiro, deriva o terceiro, repete o primeiro e o segundo. Tá bom? Então, derivando esse rapaz aqui, a gente ainda vai ver o que, é que significa isso aqui. A derivada é, explícita do operador na representação de, de Schrödinger não existe. Tá bom? Então, eu vou considerar aqui, por exemplo, o operador X. A derivada do operador X em relação ao tempo, na representação de Schrödinger não existe, ela é zero. A derivada do operador momento em relação ao tempo, ela não existe. Na representação de Schrödinger é zero, porque o operador não muda, tá bom? O L, o S, assim vai. Então, isso aqui não, não isso aqui é zero, tá bom? Resultado, a gente fica simplesmente com a derivada temporal aqui do operador evolução temporal é, remitindo a adjunto, vezes o resto, multiplicado pelo resto aqui, vezes a derivada temporal do hermitiano, né, do operador evolução temporal, tá bom? O que, que são essas derivadas aqui? Bom, o que são essas derivadas aqui e essa daqui? Daqui a gente pode tirar né, uma conexão com a equação de Schrödinger para o operador evolução temporal. Então, perceba que a gente encontrou é, nas aulas anteriores a equação de Schrödinger. Se você voltar aí na aula de equação de Schrödinger, a gente encontrou explicitamente uma expressãozinha para a equação de Schrödinger para o operador evolução temporal. Como é que ela era? Né? A derivada dele aqui né, era menos IH cortado H vezes U. Certo? Então, essa expressão aqui me diz né, que a derivada do U em relação a, a T né, é menos IH cortado H de U. Tá certo? É, o complexo, o hermitiano aqui adjunto, por outro lado, né, vai ser mais I sobre H cortado U adaga vezes H a daga, né? Quando você pega aqui é, dois operadores AB e você calcula o hermitiano adjunto do operador AB, vai ficar BA. Tá bom? Vai ficar BA. Então, portanto, a derivada temporal aqui do operador evolução temporal vai ser menos IH cortado H de U. Isso aqui é a equação de Schrödinger né? para o operador evolução temporal. E o seu correspondente dual vai ser a derivada... Né? do operador é, 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 evolução temporal é, emitindo adjunto, mais IH cortado U né, de T. Agora, de posse dessas duas derivadas, eu posso jogar na expressão anterior, né, tanto aqui como aqui. O que, é que vai acontecer? Né? É, só lembrando que, apesar de ter colocado aqui H adaga, né, o, o H remitindo, então eu continuo com o mesmo H. Vamos lá. Então, a derivada do operador na representação de Heisenberg vai ser IH cortado, o adaga, H, né? aparece agora o Hamiltoniano na história, a representação do operador AS, vezes, é, na de Schrödinger, né? vezes o U, e aqui o adaga, né? e o termo aqui da equação de Schrödinger para o operador evolução temporal. 
né? ou seja, eu consegui eliminar aqui as derivadas temporais do operador é, é, evolução temporal. Então, a gente dá uma ajeitada aqui, vai ficar o adaga, H, o operador A na representação de tireide, vezes o operador aqui, evolução temporal, menos o adaga, a, o AS aqui, né? o A na representação de tireide, H, U. Né? Aí, é, eu vou aqui é, introduzir, tá certo? Uma identidade bem aqui no meio. Para quê? Porque perceba o seguinte, ó. Desse lado aqui, esses dois aqui, está faltando simplesmente o né, adaga para eu associar isso aqui ao operador A na representação de Heisenberg. E desse outro lado aqui, está faltando simplesmente o, o operador unitário aqui, desse lado direito, né, para que eu associe isso ao operador na representação de Heisenberg. Tá bom? Então, eu vou introduzir aqui né, uma identidade no meio aqui, isso aqui é identidade, isso aqui também é identidade, certo? sem problema nenhum. Né? E aí eu vou conseguir associar né, agora essa, esses três aqui ao operador A na representação de Heisenberg e esses três aqui ao operador A na representação de Heisenberg. Tá certo? Então eu consigo fazer essa associação. Então, como a H é igual a U adaga a S U e o adaga HU é igual a H, por quê? Né? Porque H comuta com o operador de evolução temporal. Então, uma transformação unitária aqui, certo? Na qual o operador unitário depende de H, né? como H comuta com qualquer função de H, é o próprio H. Ou seja, o Hamiltoniano ele não é transformado mediante é, operador de evolução temporal. Isso significa o seguinte, que o Hamiltoniano, tá bom? Ele é o único operador que na representação de Heisenberg é igual a ele mesmo. Ele é o único. Certo? Toda, é, todo, lógico que qualquer outro operador que dependa do Hamiltoniano, mas aqui eu estou falando de operador de evolução temporal, então o Hamiltoniano ele é o único que é, comuta. Né? É, ele é o único operador, digamos assim, que ao passar para a representação de Heisenberg, ele permanece inalterado. Tá bom? Com isso, a nossa derivada aqui do operador A na representação de Heisenberg vai ser I H cortado, o comutador de H com A H. Se você vê aqui anteriormente, ó, esse cara aqui né, é o comutador, ele é o A H, esse cara aqui é o próprio H, esse cara aqui é o A H e esse cara aqui é o H. Então, a gente fica com comutador de H com A na representação de Heisenberg, ou seja... Eu fico com a equação, uma equação famosa, que eu passo o i para baixo, né? é, e inverto aqui a ordem dos computadores, porque ganha um negativo. Né? Essa equaçãozinha aqui ela é conhecida como a equação de movimento de Heisenberg. Tá bom? Ela só existe na representação de Heisenberg, porque a derivada temporal de um operador na representação de Schrödinger é zero. Tá bom? Não existe dependência temporal do operador na representação de Schrödinger. Em compensação, na representação de Heisenberg, existe. O operador ele muda com o tempo. Então, o operador X, o operador posição, o operador momento angular, o operador de spin, eles mudam com o tempo. Certo? E é uma equação de movimento porque você tem a derivada temporal dependendo da própria função. Então, é como se você estivesse resolvendo aqui, de certa forma, uma é EDO, né? e é chamada na mecânica quântica de equação de movimento de Heisenberg. Uma das equações mais famosas da mecânica quântica é essa daqui, e ela só faz sentido, obviamente, na representação de Heisenberg. Tá bom? Muito útil, né? porque você pode é, saber de antemão né? se há ou não dependência temporal Tá bom? do operador na representação Heisenberg. Porque, eventualmente, se o operador ele tiver uma, não tiver uma dependência explícita, tá bom? É, se ele não comutar com o Hamiltoniano na representação de Heisenberg, né? se ele comutar com o Hamiltoniano na representação de Heisenberg, a sua derivada temporal ela é zero. Tá bom? É, pode, eventualmente, vir a acontecer, mas na maioria dos casos não acontece. Né? Porque na representação de Heisenberg, a maioria dos operadores eles se transformam com o tempo. 
né, e passam a não comutar com o Hamiltoniano. Tá bom? Não passam a não comutar mais com o Hamiltoniano do sistema. Tá certo? Bom, essa equação aí, ela tem um análogo clássico, por isso que ela é tão famosa assim. Na mecânica clássica, se uma função A, né, aí você tem que lembrar um pouquinho de mecânica clássica, mais especificamente quando é, você estudou é, Lagrangiano, é, Hamiltoniano, tá bom? Essa abordagem mais formal da mecânica clássica, né, quando uma função qualquer, coloquei aqui um operador, mas é uma função, tá bom? Ela é uma função de Kp, que são as coordenadas generalizadas no momento. Né? Existe uma correlação da sua derivada temporal com parênteses de Poisson. Bom, então, quando você vai lá para o parênteses de Poisson, né, a gente pode é, escrever que a derivada temporal dessa função que depende de P e Q, né, ela é o parênteses de Poisson, vou chamar aqui de computador, mas ela é o parênteses de Poisson dela com o Hamiltoniano do sistema. Isso na mecânica clássica, tá bom? Então, perceba que ela é muito semelhante à equação de Heisenberg, ó, de movimento. Né? A derivada temporal ela é o computador de H com o Hamiltoniano. Né? Só que tem um IH cortado aqui de diferença, tá bom? Então, é, como ela é muito semelhante à equação de Heisenberg, né? Dirac né, observou que várias relações da mecânica clássica, da mecânica quântica, né, elas poderiam ser obtidas através de seus análogos clássicos, usando uma regra de quantização. Né. Que regra de quantização é essa? Seria que todo parênteses de Poisson clássico que você obtém em qualquer equação de movimento da mecânica clássica, ela poderia ser correlacionada com a mecânica quântica através da introdução aqui de uma é, de um IH cortado, né, que o Dirac chamou de regra de quantização. Né. Não é uma quantização de nada, mas é, digamos, uma, quanti, é, uma quantização no sentido de dizer de que você está levando para a mecânica quântica. Então, você leva aqui os parênteses de Poisson clássico para a mecânica quântica através de uma quantização. Tá bom? É, isso existe, por exemplo, na mecânica clássica, as coordenadas generalizadas, né, elas é, comutam, tá bom? Se forem direções distintas, mas de direções, é, comutam não, desculpa, o parente Poisson clássico, né, entre Q e P, ele é 1, tá bom? Se for em direções diferentes, ele é 0, mas é na mesma direção, o parênteses de Poisson, não é o computador, é o parênteses de Poisson, ele é 1, tá bom? Já na mecânica quântica, a gente já descobriu aqui que é o comutador, né, entre x e p quântico, ele é ih cortado delta de j. Ou seja, essa regra de quantização aqui de Dirac, né, ela existe, né, ela pode ser aplicada e ela é válida também não só para a equação de Heisenberg, né, a equação de movimento de Heisenberg e a sua correlação clássica, né, com parênteses de Poisson, mas também ela existe no comutador, por exemplo, de q e p clássico, desculpa, o parênteses de Poisson q e p clássico, né, é, e o computador quântico aqui, é, que dá IH cortado. Né? Então, existe uma, uma, essa regra de Dirac aqui, ela, ela, de certa forma, ela é, é válida. Né? Inclusive, Dirac encontrou isso daí é, anteriormente a Heisenberg, mas ganhou a, o nome, né, a, a popularidade aí foi justamente para a equação de movimento de Heisenberg. A partir daqui, tá certo? É, então, a partir daqui, tudo gira em torno agora de você aplicar essa equação de movimento aqui. Então, em geral, os operadores da mecânica quântica, olhando do ponto de vista de Heisenberg, né, eles vão depender do tempo e a sua dependência temporal ela depende do computador dele com o Hamiltoniano. Tá certo? Então, é, para a gente concluir aqui, uh, eu queria apenas dizer que é, essas são duas formas de você enxergar a mecânica quântica. Existe uma que é a tradicional, que é a representação de Schrödinger, na qual a função de onda ela depende do tempo. Bom, ela evolui com o tempo. Agora, existe uma outra representação, que é muito usada também, na qual é os operadores que variam com o tempo. Tá certo? E a conexão entre uma e outra 
é justamente a transformação unitária do operador evolução temporal que ao ser aplicada para um operador qualquer te dá é, a representação desse operador na representação de Heisenberg tá bom? então é, a partir daí você pode enxergar um problema de mecânica quântica ou mudando a função de onda ou mudando os próprios operadores depende de quão mais fácil você é, ataca o problema de como você olha para o problema e vê se é mais fácil fazer a transformação em cima dos operadores ou fazer a transformação na função de onda. Mas os resultados têm que ser exatamente os mesmos. E a gente vai mostrar mais na frente alguns exemplos, por exemplo, como no oscilador harmônico, é muito fácil de ver isso daí no oscilador harmônico, porque é um sistema simples de resolver é, analiticamente. Né? E você encontra expressões para x e p, né? que ao depender do tempo, né, os operadores eles passam a depender do tempo agora e não as funções de onda, e é interessante que você encontra análogos clássicos. Né? Então, tudo que você obteve lá na mecânica clássica para o oscilador harmônico, você acaba obtendo na mecânica quântica também, né? só que com outras interpretações do que você está obtendo. Mas a expressão matemática é a mesma, praticamente a mesma. Só vai mudar justamente a interpretação é, dos operadores. Né? Então essa ideia de, de representação de Heisenberg ela é importante porque você consegue fazer um paralelo aí com a mecânica clássica. Tá bom? É muito fácil fazer um paralelo com a mecânica clássica quando você enxerga os operadores mudando com o tempo e não a função de onda que é uma coisa um pouco mais abstrata, que você vai ter que levar ao quadrado para ela ter um significado físico e aí você tem que dizer que ela depende do tempo para simbolizar ali o um pacote de onda, né? enquanto os operadores são estáticos. Né? Mas na representação de Heisenberg não A função de onda ela é estática né? E quem muda são os operadores certo? Isso é interessante porque faz esse paralelo aí Com a mecânica é, clássica certo? Então é, é isso A sala de hoje era isso tá bom? Tá okay? Então até mais